دلوقتي يا باشمهندس مطلوب منك انك تنزل تستلم اعمال الراجل يا ترى ايه هي الحاجات اللي انت هتبدا تاخد بالك منها في الفيديو ده هنقول شويه ملحوظات بسيطه نبدا نركز فيها كويس جدا واحنا بنستلم اعمال الراجل وانا ببدا اشتغل في الرن يبقى انا لازم ابدا اعرف ايه هي التربه اللي انا هردم بيها طب التربه اللي انا هردم بيها دي مين اللي بيبقى قايلها لي دي المفروض بتبقى متقاله في تقارير التربه تقارير التربه هو اللي بيقول لي يا باشمهندس حضرتك هترتم بتربه ناتجه من الحفر يعني التربه اللي انت حفرت منها ممكن تستخدمها في الرن او ممكن تقرير التربه يقول لي لا انت لازم تشتري تربه نظيفه مورده من خارج الموقع مواصفاتها كذا وكذا 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 يبقى اول حاجه لازم اطلع عليها تقرير التربه عشان اعرف نوع التربه اللي انا هردم بيها طب انا عرفت نوع التربه اللي انا هردم بيها ويلا بينا النهارده احنا نازلين نردم طالما نازلين نردم يبقى لازم الكوع بتاعي بتاع الردم اللي انا هردم عليه لابد انه يكون نظيف لابد ان هو يكون جاهز للردم يعني ما ينفعش اردم على مكان فيه مخلفات، فيه بقايا اخشاب، فيه بقايا حشائش، في اي مواضع ضوئيه، في اي شيء، لا، انا بردم على مكان نظيف، بردم على مكان جاهز للردم، يبقى استلامك للمكان اللي انت هتردم عليه هو جزء من استلامك لمند الردم، يبقى انت لازم تردم في مكان جاهز ان هو يست... ان هو يترنم عليه، ما تروحش تلاقي مكان سيء او مكان مش نظيف كفايه او مكان فيه نوع من انواع المخلفات ويلا بينا نردم، لا كل الكلام ده هو مش من شغل بند الردم، لا بند الردم لازم انا ابدا اردم على مكان يكون مكان كويس ونضيف اللي انا جاي اردم بيه الماده او التربه اللي انا جاي اردم بيها اللي هي المفروض مطابقه للي موجوده عندي في تقرير التربه التربه دي لازم تكون تربه صالحه للرد يعني تربه برضو هي كمان ما يكونش فيها اي مخلفات ما يكونش فيها اي مواد عضويه ما يكونش فيها بقايا اي شيء تربه صالحه ان انا اردم بيها تربه ما فيهاش اي قطع احجار كبيره او قطع صخور كبيره طب ايه مشكله الاحجار الكبيره او الصخور الكبيره مشكلة الأحجار الكبيرة أو الصخور الكبيرة إن بيبقى في ما بينها وما بين بعضها فجوات كبيرة، فبمرور الوقت التربة دي هتهبط معايا يبقى أنا ما استفدتش من بند الردم اللي أنا عامله، يبقى أنا لازم أراجع كوع الحفر، لازم أراجع إن التربة بتاعتي تكون تربة سليمة جاهزة إن هي نردم بيها، طب عملية الردم بتتم إزاي؟ عملية الردم بتتم يا باشمهندس على طبقات، ما ينفعش أنا مثلا عايز أردم متر أو عايز أردم 60 سم أو عايز أردم 2 متر فبحطهم كلهم على مرة واحدة، لا، كده الدمك بتاعي هيكون سيء، طب إحنا عشان نتأكد إن كل حاجة اتحطت مدموكة بشكل كويس فإحنا بنردم على طبقات، سمك الطبقة ما يزيدش بأي حال من الأحوال عن 25 سم، يعني أنا بنزل أردم بتربة نظيفة زي ما إحنا قلنا 25 سم بعد ما اردم ال 25 سم بتوعي دول ابدا ارش التربه بتاعتي دي بالميه، وخلي بالك احنا هنا بنقول مصطلح رش التربه مش غمر التربه، لا احنا عايزين نزود ميه نزود ميه نزود ميه لغايه ما نوصل للكثافه المثاليه، اي تزويد ميه بعد كده اللي هو بنعبر عنه بالغمر ده بيبدا يقلل لي الكثافه بتاعتي، يبقى انت خد بالك ان احنا بنرش الطبقه اللي احنا عملناها دي بالميه فقط، ثم نبدا ندكها اكثر من مره، نبدا ندك الطبقه بتاعتنا دي بمعدات الدك بتاعتي اللي غالبا بتكون معدات ميكانيكيه. طب انا حطيت الطبقه بتاعتي اللي على 25 سم، ثم رشيتها بالميه ثم دمجتها، لابد ان انا اعمل عليها اختبارات الدمج، اروح اجيب معمل يعمل لي اختبار الدمج، المعمل ده او المواصفه المصريه بتقول لي انك بتعمل اختبار الدمج ده على لو انت المساحه بتاعتك اقل من 300 متر مربع تختار بس ثلاث عينات يعني اقل عدد من العينات يكون ثلاثه لو مساحتنا ايه لو مساحتنا اقل من 300 متر مربع طب كل 100 متر مربع نزود عينه كل 100 متر مربع نزود عينه يبقى اقل عدد من العينات هنعمل عليها اختبار هم كام عينه هم ثلاث عينات خلي بالك ثلاث عينات لكل طبقه مش ثلاث عينات لجميع الطبقات فانا في النهايه حطيت الطبقه بتاعتي 25 سم رشيتها ودمجتها وعملتها الاختبار ما ينفعش ادخل في الطبقه اللي بعديها الا لما تكون نتيجه الاختبار ده طلعت الا لما تكون نتيجه الاختبار ده عشان اتاكد ان الطبقه اللي انا عملتها دي سليمه ومستوفيه شروط ويلا بينا نخش على ايه؟ يلا بينا نخش على الطبقه اللي بعديها. احنا بنبقى عارفين في البدايه ان احنا هنعمل كذا طبقه، الطبقات دي سمكها قد كده، فتيجي مثلا على الاعمده اللي عندك ابدا بقى اعمل اول طبقه وعلم واعمل ثاني طبقه ودي علام وثالث طبقه ودي علام على رقاب الاعمده اللي عندك بحيث الناس وهي بتردم يبقى هم عندهم علامات موجوده على الاعمده حواليهم بيردموا لغايه هنا يبقى عارفوا ان هم خلصوا الطبقه دي بيردموا لغايه هنا يبقى هم عارفين لغايه خلصوا الطبقه دي بيردموا لغايه هنا يبقى خلصوا الطبقه دي ثم بعد ما نخلص احنا جميع الطبقات لابد بقى انك انت كمهندس تستلم المنسوب بتاعك وتتاكد ان احنا ردمنا لغايه المنسوب بتاعنا برضو من ضمن فنيات الردم ان انا ما ينفعش اردم 
اي مكان وجنبي خرسانه مش معزوله، لازم اعزل كل الخرسانات الملاصقه للردم عشان احافظ على الخرسانات دي واحافظ على الحديد اللي فيها، يبقى اي ردم بيتعمل جنبيه خرسانه مش معزوله يبقى احنا كده شغالين شغل مش مظبوط لان لازم اعزل الاول وبعد كده اردم. تاني حاجه لو عندي بردم من جهتين يعني انا بردم من الجهه دي ومن الجهه الثانيه ما ينفعش ابدا اردم من جهه واحده واسيب الجهه الثانيه لا ده ياثر عندي احمال جانبيه تاثر لا ده انا لو عندي جهتين لازم ابدا اردم من الجهتين واحنا طالعين اردم من الجهتين واحنا طالعين اردم من الجهتين واحنا طالعين بشكل متساوي وانت بتستخدم معدات في الردم زي اللودر بيساعدك انك تردم وبيساعدك انك انت تنقل ان الردم ده للارض بتاعتك ما ينفعش اللودر بحجمه الكبير ده يمشي على الخرسانات بتاعتك يمشي على القواعد بتاعها لا ياثر عليا يبقى انا مش عشان اردم اثر على خرسانات يبقى انا لازم اختار المعده الكويسه لو انا عايز امشي فوق الاساسات بتاعتي لازم المعده بتاعتي اللي بتمشي فوق الاساسات تكون معده ما تاثرليش على الاساسات ناخد بالنا من المواضيع دي جدا يعني ما ينفعش استخدم معده ثقيله وامشيها فوق اساساتي لا انا لازم احافظ على اساساتي انا وانا بنقل الرد بتاعي ده للارض بتاعتي لابد ان انا اختار المعده السليمه اللي هي سواء كان معدات عماله يدويه او سواء كان بوب كات صغير او سواء كان اي شيء في النهايه انا مش عايز اثر على الاساسات بتاعتي انا اخد بالي ان ما يبقاش عندي لودر كبير ماشي على الاساسات بتاعتي فانا بردم اه بس انا باثر على الخرسانات بتاعتي اخلي بند الردم من البنود السهله بند الردم من البنود اللي انت تقدر تشرف عليها بشكل سلس راعي بس الحاجات اللي احنا قلناها في الفيديو دي ان الكوع بتاع الردم بتاعك يبقى سليم التربه اللي انت عاملها تبقى تربه كويسه راعي انك تعزل اي خرسانه راعي انك انت تردم على طبقات سمك الطبقه ما يزيدش عن 25 سم ترشها وتدمجها وتستنى نتيجه الاختبار اللي هي لازم نتيجه الاختبار تطلع لي ان التربه دي مدموكه بنسبه ما تقلش عن كام؟ عن 95% طول ما انا دمجها بنسبه 95% فما فوق فانا كده شغال في الردم بتاعي بشكل سليم